அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சிகரம் தொடுவோம் ஒவ்வொரு நாளுமே நமக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படின்றது இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நம்மளுடைய கனவை நாம் வெறும் சுமந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோமா அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறோமா அப்படின்றது நம்மளுடைய கையில் தான் இருக்குது நமக்கான பரிசை இறைவன் நமக்காக கொடுத்துட்டாங்க அந்த பரிசை பயனுள்ளதாக மாற்றி அந்த பரிசை பல மடங்கு பெருக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பு நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது எல்லாமே சரிங்க ஆனால் எனக்கு முன்னேறணும்னு நினைக்கும் பொழுது பல தடங்கங்கள் வருது நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பொழுது ஊக்கப்படுத்துவதற்கான ஒரு சில நபர்கள் இருப்பாங்க அவங்க வந்து எங்கேயும் தேடி நம்ம போக தேவையில்லை கொஞ்சம் கண் விரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அருகிலேயே இருப்பாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நம்ம உற்று நோக்கும் பொழுது அதற்குள்ளே இருந்து தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய பல தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சில நபர்களை தான் தேடி எடுத்து வந்து உங்களுடைய கண் முன்னால் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய பெயருக்கு ஏற்ப ஒரு நபர் இங்கே வந்திருக்கிறார் உண்மையிலேயே அவருடைய வாழ்க்கை வந்து நாட்டிற்கும் சரி வீட்டிற்கும் சரி சமுதாயத்திற்கும் சரி நிச்சயமான ஒரு முன்னுதாரணமாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த நபரை பற்றி நான் சொல்வதற்கு முன்பு இவரை பற்றிய ஒரு வீடியோ காத்துட்டு இருக்கு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துடலாம் டாக்டர் சந்திரசேகர் பாப்புலர்லி நோன் சிஎஸ் அமங் பிசினஸ் கம்யூனிட்டி He was also awarded with honorary doctorate for the contribution in creating thousands of entrepreneurs. Our ventures are Sigaram Holding Private Limited, CS International School, Sigaram Business Lounge, CS Grand, CS 123 Fitness Studio, Sigaram Celebrations, Rich India Talkies. The Sigaram Group is working towards its vision. to create a healthy nation through affordable vacations சீகரம் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் என்னுடைய சேர்மன் மற்றும் எம்டி டாக்டர் சந்திரசேகர் அவர்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உண்மையிலேயே உங்களை வந்து இந்த சீகரம் தொடுவோம் நிகழ்ச்சியில குறிப்பா ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த நிகழ்ச்சியில சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா சிகரம்ன்ற அந்த தலைப்பிற்கு என்ன அர்த்தம் என்ன மதிப்பு அப்படின்றதை உணர்ந்த ஒரு மனிதராக நீங்க அமர்ந்திருக்கீங்க சிகரம் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இந்த கம்பெனிஸினுடைய சிகரத்தை ஏறி பார்க்கறதுக்கு முன்பு அந்த சிகரம் ஆரம்பித்த இடத்த வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் எல்லா இடங்கள் தருமபுரியில் <laughs> அப்படிங்கிறவர் ஒரு பெரிய சுதந்திர போராட்ட தியாகி அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேயே வந்து சென்னைக்கு வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயுர்வேத மூலப்பொருட்கள் வாங்கிட்டு போகிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவர் அவர் நிறைய சொத்துக்கள் சம்பாதிச்சு சுதந்திர போராட்டத்துக்காக த தன்னுடைய சொத்துக்கள் அத்தனை இழந்தார் மதிப்பிற்குரிய சுப்பிரமணிய சிவா அவங்களெல்லாம் எல்லோரும் நல்லா தெரியும் ஒரு சில பேர் இப்போ வஉசி சுப்பிரமணிய சிவாலாம் நல்லா தெரியும் அவரெல்லாம் வந்து என்னுடைய தாத்தா தியாகி தீர்த்தகிரியருடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் மரியாதைக்குரிய சீஃப் மினிஸ்டர் எக்ஸ் சீஃப் மினி எக்ஸிஎம் காமராஜர் தென் பழைய ஜனாதிபதி ஆர் வெங்கட்ராமன் இவங்கெல்லாம் என்னுடைய தாத்தாவோட சிஷியர்கள் அவர் காமராஜர்லாம் வந்து எங்களோட வீட்டுக்கெலாம் வந்திருக்காரு ஸோ அந்த பாரம்பரியத்தில் வந்ததுனாலே என்னவோ எங்களை அந்த நாட்டுப்பற்று நிறையா இருக்கும் அப்போ தாத்தாவுடைய விஷயங்கள் வந்து அப்படியே வரிசையாக எல்லாருக்குமே தெரிய வந்து உங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்களா தாத்தாவை பற்றின விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய நிறைய சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு முறையும் சுதந்திர தின விழா வரும்போதும் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேப்பர்லேயும் தாத்தாவை பற்றி நியூஸ் வரும் இதை எங்களுக்கு சொல்லிக்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமையாக நான் கருதுறேன் நான் ஆக்சுவலி அவங்க சுதந்திர போடுறதுக்கு அத்தனை இழந்தாலும் அந்த பேர் எங்களுக்காக கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அதுக்கு அந்த சொத்த சுதந்திரத்துக்காக கொடுத்து நாட்டுக்காக கொடுத்தாலும் அந்த பேரை கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா தருமபுரியில் அண்ணா பெரியார் இவங்களுக்கெல்லாம் சிலை வைத்தது போக எங்கள் தாத்தாவுக்கு ரெண்டு சிலை இருக்குது தருமபுரியில் ஸோ அந்த பெருமை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அது எங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு 
பெரிய சந்தோஷம் அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிரெடிபிலிட்டியாக நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் உண்மையிலே அந்த அடையாளத்தை நீங்கள் அதோடு விட்டு விடாமல் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்லேயும் ஒவ்வொரு இதுலேயுமே ஒரு சமூக அக்கறையும் சமூக நோக்கமும் வந்து வெளிப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது எது பண்ணாலுமே இது வந்து சமுதாயத்திற்கும் நாட்டிற்கும் பயன் தருமா இல்லை இதனால் ஏதாவது பாதி பாதகங்கள் வருமா அப்படின்றத பார்த்து அதை களைந்து எடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை நான் நல்லா கவனிச்சிருக்கேன் அதை பற்றி நம்ம வந்து பிறகு விரிவாக பேசுவோம் ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி அப்போது உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி பிஸ்னஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் இருந்து அவங்க யாராவது இருந்தாங்களா சார் ஆக்சுவலி இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அவர் தியாகி தீர்த்தகிரியாரே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் அவர் ஆக்சுவலி அந்த அந்த மருத்துவம் பார்த்தவர் மருத்துவம் பண்ணி நிறைய சம்பாதிச்சார் பட் அது நாட்டுக்காக கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் பேரில் கடைசியாக வந்து நிறைய சொத்துக்களை கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் பேரில் ஒரு சொத்தும் இல்லை இப்போ அதுக்கப்புறம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்த ஜென்ரேஷன் என்னோடய தாத்தா வந்து அவரும் ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர் பட் அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் வாழ்க்கை நடத்தினார் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அப்பா அவர்லாம் படிக்கும்போது வீட்டில் கரண்ட்டு கூட கிடையாது தெரு தெருவிளக்கில் படித்து தான் வந்து டிகிரி முடித்தார் டிகிரி முடித்து அவர் அவர் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எச்சமாக இருந்தார் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆர்டினரி மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ்ன்னு கூட சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அ பிலோ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அப்பா வந்து ஸ்கூல் எச்சம் அம்மா வந்து முதல்ல ஆரம்பித்த காமராஜர் ஆரம்பித்த நூன்மில் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் ஆரம்பித்த சத்துணவு திட்டத்தில் ஆர்கனைசர் அவங்க அவ்வளோதான் ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் எங்கள் ஃபேமிலி இல்லைன்னு சொன்னால் யாருமே பிஸ்னஸ் கிடையாது ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ் மேன் சூப்பர் சார் ஸோ இந்த சந்திரசேகர் என்பவர் வந்து யார் ரொம்ப கோவப்படுவாரா இல்லை ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரா இல்லை யாராவது ஏதாவது தவறுனா உடனடியாக போய் நேருக்கு நேர் போய் நின்று கேட்கக்கூடிய நபரா சிறு வயதில் யார் சின்ன வயசில் ஒரு ஒரு இன்ட்ரோவெட் ரொம்ப ஷை யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் ரொம்ப காம் யார் எது கேட்டாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இதுதான் நான் வந்து காலேஜ் முடித்து வேலைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய உருவம்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் நீங்கள் ஈவன் என்னுடைய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸில் கேட்டிங்கன்னா இது அப்போ பார்த்த சந்திரசேகரா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுவாங்க இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சேஞ்ச் சூப்பர் சார் ஸோ ஒரு அமைதி ஒரு ஷை யார் எது கேட்டாலும் சிரிப்பை மட்டும்தான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அப்படின்னும் பொழுது சிகரம் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் எவ்வளோ கம்பெனிஸ் இருக்குது எவ்வளோ இருக்கு அதில் வந்து பார்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இது எல்லாமே தான் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் தான் அதுக்கெல்லாம் தடை ஏன்னா பேசணும் நல்லா தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் சிரிக்கக்கூடாது அதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயமெல்லாம் வேணும் எப்படி உங்களை நீங்கள் மெருகேற்றிக்கிட்டீங்க எப்படி மாற்றினீங்க இது ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இவந்தோ எங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியாக இல்லைனாலும் அப்பா என்ன நினச்சாருன்னு தெரியாது எல்லோரும் வந்து ஸ்கூல் ஆனுவல் டேஸில் அவங்க தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு போவாங்க இல்லை சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுற நேரத்தில் அவர் என்ன காரணத்துக்காக பண்ணார்னு தெரியாது நான் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் லீவில் என்னை மளிகை கடையில் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டார் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் லீவில் ஃபேன்சி ஸ்டோரில் வேலைக்கு செஞ்சேன் தென் அகெயின் சிக்ஸ்த் லீவில் மெடிக்கல் ஸ்டோரில் வேலை செஞ்சேன் செவன்த்தில் வந்து ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸில் வேலை செஞ்சேன் எய்த்து படிக்கும்போது ஒரு கேசட் ரெக்கார்டிங் சென்டரில் வேலை செஞ்சேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆனுவல் லெவல்லையும் கம்பல்சரி என்னை வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல சார் நான் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் லீவில் என் பாட்டி வீட்டுக்கு போவேன் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் வீட்டில் என் பெரியமா வீட்டுக்கு போவேன் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லீவில் ஊட்டிக்கு போவேன் இப்படி தான் சார் நான் வெக்கேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் எல்லாருமே இப்படி தான் சொல்ல வெக்கேஷன்லாம் போகிறது இப்படி தான் சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா அது வேற வழி இல்லை அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் ரொம்ப சாஃப்ட்டுங்கிறதுனால என் அப்பாவை பார்த்தோ பயம் இதுவரை அப்பாவை எதிர்த்து பேசுறதுக்கோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் இதுவரை எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் அப்பாவை எழுத்துணும்னு நான் பேசுனதே இல்லை ஸோ அதனால் அவர் என்ன சொன்னாலும் பிடிக்குது எனக்கு ஆக்சுவலி சுத்தமாக பிடிக்காது அம்மாவிட்ட அழுவேன் பட் இருந்தாலும் அப்பாவுக்கு பயந்துட்டு போயிடுவேன் இப்படி இப்படி வந்ததுனாலே என்னவோ தெரில எனக்கு அந்த பிஸ்னஸோட தாட் வந்து எனக்குள்ளே என்ன திணிக்கப்பட்டது அப்படி தான் நான் சொல்ல விடுவேன் சொல்லுவேன் அதே நேரத்தில் வந்து நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அருண் இந்த நேரத்தில் நினைவு நினைவு கூறணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அவர் வந்து ஹோட்டல் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதனால் நான் எய்த்து படிக்கும்போது இருந்தே டியூஷன் முடிச்சுட்டு அவங்கள ஹோட்டலில் போய
நம்மளால மூணு வேலை சாப்பிட முடியும் ஒரு ஒரு நார்மல் லைஃப் ஸ்டைலில் வாழ முடியும் ஆனால் ஒரு ஃபேமிலி என்னுடைய தாத்தா அவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தார் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு ஜென்ரேஷன் வந்து காணாமல் போயிட்டாங்க எங்கள் ஊரில் இப்போ கடைசியாக பேசும்போதெல்லாம் வந்து ஒரு சொந்த வீடு கூட இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம் ஸோ அப்போது இந்த லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றணும் அப்படின்னா வேலைக்கு போனால் இது நடக்காது அப்போ வந்து இது வியாபாரம் மட்டும்தான் இது சாத்தியம் அப்படிங்கிறது எனக்குள்ள ஒரு ஆணித்தரமாக பதிஞ்சது அதனால தான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்குள்ளே நான் வந்தேன் ஆக்சுவலி தொண்ணூற்றி நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல முதல் முறையாக தருமபுரியில் மல்டிவிஷன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் சென்டர் தான் நான் முதல்ல ஆரம்பித்தேன் ட்ரைனிங் சென்டர் நான் அது பண்ணும்போதே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அது தெரிஞ்சோ தெரியாமலே எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அதை கொஞ்சம் அந்த லெவலில் கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக பண்ணணும்னு நினைப்பேன் அது வித்தியாசமாக பண்ணணும்னு நினைப்பேன் நான் முதல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது இந்த கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் சென்டர் அப்படிங்கிறது அன்றைக்கி தருமபுரியிலேயே வேறு எப்போ வேறு எங்கேயும் இல்லை அப்போது முதல் முறையாக ஒரு க ஒரு கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் சென்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சதே வந்து அப்போ அன்றைக்கி இருந்த டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் அப்போ இருந்த டிஐசியோட சேர்மன் டிடிடிசியோட பிஓ இவங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் அன்னைக்கு ஹையஸ்ட் அபிஷியலோ அவங்கெல்லாம் வந்து தான் அதை ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க ஓகே சார் இப்போ குடும்பத்திலே நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் நபர் வந்து தொழில் முனைவரா ஒரு பிசினஸ் पर्सनனா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து உங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுப்பாங்க இருந்தாலுமே ஒரு சில விஷயங்கள் நெகட்டிவா நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அதையும் நீங்க சந்திச்சிருப்பீங்க சோ அத நீங்க வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க சோ அதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வந்தீங்க இது தெரியாம தான் நிறைய பேர் வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிட்டு பாதியில காணா போயிடுறாங்க சோ அங்க இருந்து மீண்டு வரது நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லை எல்லாருமே டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையாக இருக்குங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து ஸ்ட்ரகிள் வர்றதுங்கிறது அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போவோம் முதல்ல ஆரம்பமே தகராறுங்கிறது தான் இப்போ பிரச்சனையே நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரனர்ஸ் தான் வந்து நேஷன் பில்டர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆர்மிக்கு போய் வேலை செய்கிறத விட ஒரு தொழில் முனைவர் தான் இந்த நாட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதனால் நிறைய தொழில் முனைவோர் வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் தடுக்குது இந்த நேரத்தில் தான் என்னுடைய சின்ன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கை கொடுக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நான் முதல் முறையாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சப்போ முதலீடு வேணும்னு பார்த்தோம் நான் அப்பாட்ட போய் கேட்குறேன் அப்பா வந்து ஒரு ஏற்கனவே சொன்னால் அவர் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒரு ஸ்கூல் எச்எம் அவர் அவர் வாங்குகிற சம்பளம் ஃபேமிலி நடத்துறதுக்கே பத்தலை ஆக்சுவலி என்னுடைய காலேஜ் ஃபீஸே வந்து எங்கள் பாட்டி தான் கட்டினாங்க ஆக்சுவலி எங்கள் தா எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் செலவாலையும் கூட அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக செலவு பண்ணுவார் அவர் சேமிப்புங்கிறது அவருடைய அகராதியிலே கிடையாது ஆக்சுவலி அதனால் நான் போய் பிஸ்னஸ்ன்னு பண்ணும்போது அவர் முதல்ல பிஸ்னஸுக்கு அவர் ஒரு எதிர்ப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கிட்ட முதலீடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ தான் வந்து கவர்மெண்டில் பிஎம்ஆர்ஒய் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமில் லோனுக்கு அப்ரோச் பண்ணோம் ஸோ ஒரு லட்ச ரூபா லோன் தரேன்னு சொன்னாங்க சார் அந்த லோனை வாங்கி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லி நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து லோனுக்கு அப்ரோச் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அணுகும் போது என்னவோ வந்து எந்த கொலாட்ரல் வேண்டாம் உங்களுக்கு படிப்பை வச்சு கொடுத்துடலாம் சொன்னாங்க நாங்களும் போய் தொழில் மைய தொழில் மையம் இருக்கு டிஸ்ட்ரிக் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் அங்கே போய் அப்ரோச் பண்ணி அதுக்கு உண்டான ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு ஒன் மந்த் ட்ரைனிங்லாம் அட்டன் பண்ண சொன்னாங்க அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு பேங்க்குக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா சார் நாங்கள் லோன் சும்மா கொடுக்க முடியாது கொலாட்ரல் வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்களும் எல்லா பேங்க்கும் அலையிறேன் பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி எனக்கு வயசு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் நைன்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் எல்லா பேங்க்குக்கு போகிறேன் அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தால் அவங்களுக்கு யாராவது பேங்க் மேனேஜர் தெரிஞ்சிருந்தால் பேங்க்கு கிளர்க்கு தெரிஞ்சிருந்தால் அவங்கள எல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன் எடுத்துலாம் கூப்பிட்டு போவேன் பட் எல்லோரும் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாங்க கொலாட்ரல் எல்லாம் தரவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்கள் வீடு அது லோனில் இருந்ததுனால அதை கொலாட்ரல் கொடுக்க முடியல அப்போது எங்கள் சித்தப்பாட்ட அப்பா கேட்குறாரு அவர் வந்து நான் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அந்த நேரத்தில் எனக்கு உலகமே இடிஞ்சு போன மாதிரி இருந்தது ஆக்சுவல
என்கிற அறிவியல் அறிவியலகன் அவர் அவர் வந்து அவருடைய டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் ஆக்சுவலி ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சமே உதவி பண்ணும் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் ஆக்சுவலி ஸோ அப்படி ஆரம்பித்ததான் அந்த கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் சென்டர் முதல் முதல்ல ஆரம்பித்தோம் உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்களை வந்து டாக்டர் ஆக்கணும் அப்படின்றது தான் கனவு அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் அது நிறைய பேர் இல்லையே வருத்தப்பட்டாலும் இப்போ வந்து எல்லாருமே டாக்டர் சந்திரசேகர் அப்படின்னு தான் வந்து கூப்பிட்டு இருக்காங்க அந்த டாக்டர்ன்ற பேர் வந்துருச்சு மெடிசன் படிக்கலனாலும் நம்ம வந்து டாக்டர்ன்ற அந்த பேர் தானே நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு அது வந்த தருணம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஏன்னா நினச்சதை வந்து நீங்கள் சாதிச்சு காமிச்சிட்டீங்க இல்லையா அது எப்படி சார் இருந்துச்சு எனக்கு உண்மையிலே அது ஒரு ஒரு இப்போ சொல்லிக்கிறது அது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஆக்சுவலி ஏன்னா என்னுடைய அப் தாத்தாவோட கனவு நிறைவேற்ற முடியலங்கிறது ஒன்று நான் படிக்கணும்னு நினச்சது நான் படிக்க அதாவது சரியாக படிக்காதவனாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நான் நல்லாவே படிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பர்சன் டென்த்துலேயும் நல்ல மார்க் வாங்கினேன் ஆக்சுவலி எங்கள் டென்த்தில் வந்து நான் என்னோடய ஸ்கூல் செகண்டு அது மேக்ஸில் நான் மேக்ஸ் நல்லாவே பண்ணுவேன் மேக்ஸில் சென்டம் ஸோ இவ்வளோ படித்து என்னால் பா டாக்டருக்கு ஆக முடியலங்கிறத வருத்தம் எனக்கு ரொம்ப இருந்தது ஆக்சுவலி குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அதுக்கப்புறம் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு தென் கரஸில் பிபிஏ பண்ணிவிட்டு தென் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டே ரெகுலரில் எம்பிஏ பண்ணேன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக எனக்கு அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி ஹஸ் கிவன் மீ ஆனரி டாக்டரேட் அதை கொடுத்ததுன்னு எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆக்சுவலி நிச்சயமா எல்லா ஊர்களிலும் சிகரம் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து விரிந்து இருக்கு ஒரு சிறக விரிச்ச மாதிரி இருக்கு எல்லா துறைகள்லையும் வந்து நீங்க டச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு துறையில கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதுலேயே லாபம் வர வச்சு பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப சிக்கலா நினைக்கக்கூடிய தருணத்துல நீங்க எஜுகேஷன் ஃபீல்டுல இருக்கீங்க சினி ஃபீல்டுல இருக்கீங்க ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டுல இருக்கீங்க இப்படி எல்லா ஃபீல்டுலயுமே வந்து உங்களுடைய பாதம் பதிச்சிருக்கீங்க ஸோ இதுக்கு முன்னேறதுக்கு பெரிய விஷயத்தை நோக்கி நீ ஆசைப்படு அது வெறும் ஆசையா மட்டும் நிறுத்திடாதீங்க அது ஒரு வெறியா மாத்தி அதை நோக்கி முயற்சி பண்ணா எல்லாராலும் சாதிக்க முடியும் ஃபைனலா நான் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் ஆசைப்படுறேன் இப்போ உங்களை வெளியில இருந்து பார்க்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே உங்களை பாராட்டுவாங்க கை தட்டுவாங்க உங்க கூட வந்து நட்பு வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க உங்க கூட பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அவர் என்னப்பா ரீச் ஆயிட்டாருப்பா அவர் வந்து டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இதுக்கு மேல என்ன வாழ்க்கை வேணும் அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் நினைப்பாங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய ஹைட் நீங்க ரீச் பண்ணிட்டீங்களா சார் இல்ல ஆக்சுவலி என்னுடைய கரியரில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டென் இயர்ஸ் ஒரு ஷிஃப்ட் இருந்திருக்கு நான் நைன்டி ஃபைவ்ல தருமபுரியில் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அங்கே என்னென்னலாம் என்னால் முடியுமோ அந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு புது விஷயத்தை கொண்டு போகிறதும் சரி அங்கே எனக்கு இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணுறதும் அதே நேரத்தில் நான் ஏன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான விஷயங்களும் நான் பண்ணேன் அது எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரை அங்கே இருந்தப்போ எனக்கு அந்த ஊர் வந்து எனக்கு போதுமானதாக இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் ஐ கேம் டு சென்னை டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேராக சென்னைக்கு வந்துவிட்டேன் என்ன தொழில் பண்ண போகிறேன் ஏது பண்ண போகிறோம்லாம் தெரியாமல் இங்கே வந்துவிட்டேன் இங்கே வந்து தான் ஒரு ஒரு வாரம் பிளான் பண்ணி பிஸ்னஸ் திரும்ப புதுசாக ஒரு எம்பயரை கிரியேட் பண்ணேன் என்னுடைய பிரதர் வந்து ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் மிஸ்டர் ஆனந்த் அவரை வர சொல்லி என்னுடைய தருமபுரி பிஸ்னஸ்லாம் அவர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு ஐ கேம் டு சென்னை ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலிலேருந்து உருவாக்குனது இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு வரை ஒரு அடுத்த ஒரு ஒரு சஸ்டைனபிள் பிஸ்னஸ் இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கு உட்காந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு சம்பாதிச்சிருக்கோம் பட் ஆக்சுவலி பணம் மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லை ஆக்சுவலி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா பணம்ங்கிறது ஒரு மெயின் ப்ராடக்ட் கிடையாது ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு ஒரு பை ப்ராடக்ட்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம அது பேஷனபுளாக பண்ணணும் இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்மளாலான ஒரு ஒரு இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணணும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த பேஷனபுளாக ஒர்க் பண்ணும்போது பணம் தானாக வரும் ஸோ பணத்தில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ எல்லாரும் வந்து பணத்தை மட்டுமே வச்சு ஜெயிச்சாங்களா அப்படிங்கிற மெஷர்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி ஸோ அந்த நே அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு இன்னைக்கு நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் சாதிச்சிட்டாங்க நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு
ஸோ ஆர்வமாக விறுவிறுப்பாக நான் எடுத்து வைக்க போகிறேன் என்னுடைய முதல் அடி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில் செய்யணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க சார் ஸோ நான் ஏற்கனவே தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தடைகள் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன நினச்சால் அதை நான் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல விரும்புவது என்னென்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுற பாதை வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான பாதை கிடையாது அது ரொம்ப கரடு முரடான பாதை நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரும் எனக்கும் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மூணு முறை நான் அதில் பாதாளத்துக்கெலாம் போயிருக்கேன் ஆக்சுவலி அந்த நேரத்திலலாம் வந்து நான் எந்திரிப்பேனா திரும்ப வருவேனா அப்படின்னு எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்த்தாங்க ஆக்சுவலி இந்த நேரத்தில் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி வியாபார தோல்வி கடன் தொல்லையினால் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நான் பேப்பரில் படிக்கிறேன் அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் ஒரு அது அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஒரு சஜஷனாக கூட எடுத்துக்கலாம் அவங்க சரி நமக்கு ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய உயிர் நம்ம தான் முதல்ல அது நமக்கு அப்போ அடுத்து தான் அடுத்தவங்க நமக்கு நம்மளுடைய உயிரியே போக்கிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் துணிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் தயாராகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்புறம் இந்த அவமானத்தையும் தோல்வியும் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணிட முடியும் நீங்கள் நினைச்சால் நீங்கள் யாருக்கிட்ட கடன் தொல்லையா அது எனக்கு நீ இப்போ எனக்கே அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு நான் இங்கே நான் சென்னையில் வந்து ஒரு ஒரு வியாபாரம் பண்ணி என்னுடைய கூட இருந்தவருடைய பார்ட்னர்ஸோட பிரச்சனைனால மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்து எனக்கு ஒரு அறுபது லட்ச ரூபா கடன் இருக்கும்போது என்னை சுற்றி அத்தனை பிரச்சனைகள் பட் அன்றைக்கி நான் முடிவு பண்ணேன் இதே சென்னையில் சாதிக்காமல் நீங்கள் இருந்து போகக்கூடாது ஏன்னா என்னுடைய பார்ட்னர்ஸ் எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க நானும் அன்னைக்கு நான் தருமபுரி போயிருந்தேன்னா இன்றைக்கி நான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் முடியாது அந்த நேரத்தில் நான் முடிவு பண்ணேன் இதே ஊரில் ஜெயிச்சு காமிக்கணும் அப்படின்னு அப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் போய் நான் சொன்னேன் எனக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் டைம் கொடுங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ஆனஸ்ட்டாக பிஸ்னஸ் பண்ணேன் பிஸ்னஸில் தோல்வி அடைஞ்சேன் அதனால தான் இந்த உங்கள் இதுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்தது எனக்கு இந்த ஒன் இயர் டைம் கொடுங்க நான் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் ரீ ரீஃபண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லார்ட்டையும் கேட்டேன் சி ஆல் ஆர் ஹியூமன் பீயிங் நீங்கள் ஆனஸ்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா பீப்புள் வில் அக்செப்ட் ஸோ அந்த டைம் வாங்கினா அவங்க டைம் கொடுத்தாங்க அது ஒரே வருஷத்தில் என்னோடய விஷயத்தை தலைகீழாக மாற்றி நான் அவங்க அத்தனை பேருக்கும் பணத்தை நான் திருப்பி கொடுத்தேன் ஆக்சுவலி ஸோ தோல்விகள்ங்கிறது கண்டிப்பாக வருங்க தோல்வி இல்லாத மனுஷனே கிடையாது நீங்கள் ஜெயிச்சு அத்தனை பேரையும் நீங்கள் வந்து போய் படித்தீங்கன்னா அவங்க பல தோல்வியை தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க அந்த தோல்வியை தாண்டும்போது இதை வந்து ஒரு கேம் மாதிரி எடுத்துங்க இட்ஸ் இட்ஸ் அ கேம் இந்த கேமில் தோத்துட்டோமா இன்னொரு சான்ஸ் இருக்குது அடுத்த கேமில் ஜெயிச்சிருவோம் ஸோ அதனால் வந்து இது இதனால் வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நேரத்தில் நான் இந்த ஒரு கரண்ட் இஷ்யூ ஓடிட்டு இருக்கு இந்த நீட்டு இந்த நீட்டை பார்த்து ஃபியராய் ஃபியராய் கொ அந்த குழந்தைங்கள்லாம் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தயவுசெய்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த ஒரு முடிவை மட்டும் எந்த காலத்துலேயும் எடுத்துடாதீங்க தற்கொலை வந்து தீர்வே இல்லை ஜெயிச்சு நீங்கள் காமிக்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் தீர்வு அதுக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குமே தீர்வு உண்டு எல்லாராலும் ஜெயிக்க முடியும் எல்லாராலும் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ அந்த பயத்தை விட்டுருங்க இந்த தோல்விங்கிறது இது ஒரு கேம் இந்த கேமில் விட்டுட்டோம் அடுத்த கேமில் பிடிச்சிருவோன்னு நினைங்க எல்லாராலையும் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ இது ரெண்டு மட்டுமே தாரக மந்திரமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வாழ்க்கையில் எதை வேணாலும் நீங்கள் தாண்டி வர முடியும் ஒரு நிமிஷம் அமைதியாக யோசி நான் எது எங்கேயோ ஒரு கதையில் படித்தேன் கதையில் இதில் ஒரு ஒரு பேப்பரில் படித்தேன் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அவர் வந்து இருபத்தேழு முறை பிஸ்னஸில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கார் இருபத்தெட்டாவது முறை தான் அந்த பிஸ்னஸில் ஜெய் வேறு ஏதோ பிஸ்னஸில் ஜெயிச்சிருக்கார் அவர்கிட்ட ஒரு இன்ட்ரிவியூ எடுக்கிறாங்க நீங்கள் இத்தனை முறை தோல்வி அடைஞ்சிருக்கீங்க இருந்தாலும் அதை மீறி நீங்கள் போராடி ஜெயிச்சிருக்கீங்க அதனுடைய காரணம் என்னன்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் இருபத்தேழு முறை நான் தோக்கும் போதும் அதை நான் இருதயத்துக்கு நான் எடுத்துகிட்டு போனதே இல்லை ஸோ என்னால் ஜெயிக்க முடியும்னு நினச்சேன் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் கரெக்ட் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு மட்டும்தான் நினச்சேன் எந்த தோல்வியும் நான் என்னோடய ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகல பிரெயினில் மட்டும்தான் யோசித்தேன் அதுக்கு உண்டான காரணம் என்ன அப்படின்னு இதே தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் தோல்வியை தயவு செய்து இருதயத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க அதுக்கு உண்டான காரணத்தை அலசி ஆராய்ச்சிங்கன்னா நான் நான் முதல் முறை சொன்னேன்
பயந்துற வேண்டாம் சூப்பர் சார் திரும்ப போராடுங்க சூப்பர் சூப்பர் சார் கண்டிப்பா தோல்வி யாருமே இதயத்துக்கு எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த எல்லோருமே சி எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சந்திரசேகர் அவர்களை கண்டிப்பா இதயத்துல எடுத்துட்டு போய் வச்சிருப்பாங்க சார் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இந்த இன்ஸ்பைரிங் வேர்ட்ஸை வந்து எல்லா இடங்களிலும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் எல்லா தொழில் முனைவர்களுக்கும் தொடர்ந்து நீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி உங்களை சந்திச்சதுல எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் நிச்சயமா நேர்களே சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருந்தது இந்த மாதிரி வெற்றி பெற்றக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு தீவில இருந்தோ மேல இருந்து ஆகாசத்தில இருந்து குதிச்சோ அப்படிலாம் கிடையாது நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தான் நம்ம பக்கத்துல பாக்குற மல்லிகை கடையில வேலை பார்ப்பாங்க மெடிக்கல் ஷாப்ல வேலை பார்ப்பாங்க ஜவுளி கடையில வேலை பார்ப்பாங்க அவங்க தான் முன்னேறி 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 இந்த இருக்கைக்கு வந்திருக்காங்க இந்த இருக்கைக்கு உங்களாலையும் வர முடியும் முயற்சி எடுங்க செய்யக்கூடிய வேலையை பிடிச்சு செய்யுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்